О! Сделано в Red Barn. Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы понятно с юмором рассказываем, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – спортивный батончик «Ферогематоген Фит». Типичный английский бар. Стойка с барменом, куча бутылок. Мужчины в кепках заказывают очередную пинту. Позади них стоит толпа и бросает дротики в мишень. Так обычно представляет себе антураж дарца. Сегодня в нашем эпизоде мы узнаем, что значит дартс, когда мы говорим не о барном развлечении, а о профессиональном спорте. У нас в гостях Игорь Засохов, первый чемпион России по дартс, турнирный директор международной дартс лиги. Игорь, добрый день. Уже вечер, добрый вечер. Уже вечер, уже вечер, ну хорошо. Я хочу сначала такой уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, что вы стали чемпионом по дартсу в 1992 году? Абсолютно верно. Это за два года до моего рождения. Просто чтобы слушатели понимали, с каким человеком мы сегодня разговариваем. Блин, дартс, очень круто. Самое, наверное, классное про дартс – это то, что все, наверное, играли в него хоть раз в своей жизни или, по крайней мере, видели, что это такое. Но мало кто знает, что у него за правила и как вообще в него правильно играть. Наверное, у меня такой первый вопрос. Какие правила у дартса вообще? Можете рассказать? Ну, скажем так, есть несколько игр в дартс. Мы сейчас, наверное, обсудим самую распространенную, которую вы можете видеть на канале Матч ТВ, которая транслируется в данный момент. Это простая игра. Вам перед началом игры дается, перед началом каждого лега, дается 501 очко, которое необходимо списать до нуля. Mm. Таким образом, очки как бы не набираются, а вычитаются. Да? Набранные очки, они вычитаются. И самое сложное, собственно говоря, заключается в том, что вам необходимо попасть в удвоение. Обязательно в удвоение, чтобы закрыть лэг. То есть, если у вас осталось, например, 20, это не значит, что вы должны попасть в сектор 20. А почему так? Это чтобы усложнить игру? Правило, да, это чтобы усложнить игру. И что, ну, на самом деле, не может быть все очень совсем уж просто. Игроки мирового уровня и так играют очень быстро, а если не усложнить, не усложнить ее чуть-чуть, то это будет совсем неинтересно смотреть. И то есть задача, чтобы э, вычесть э, с помощью бросков 501. А один откуда берется? Тут у меня сразу же вопрос. Я там 10 на 2 я примерно понимаю, 20 понимаю. Это нечетное число. Вы в процессе игры играете не только по четным секторам, но по нечетным. Таким образом, как в процессе игры вы должны перейти на четное число, и только четное число вы можете закрыть. Самое минимальное четное число, которое можно закрыть, это два очка. Это удвоение одного. Поэтому э, mm. меньше не бывает. Если вы попали в один, когда у вас осталось удвоение одного, то это считается перебором. В дар существует правило перебора, и когда вы перебираете очки, то у вас остается то количество очков, которое было до этого последнего подхода. Блин, как интересно. Игорь, вы сказали, что есть как будто бы несколько видов дартса. Мы сейчас как-то немножко рассказали правила такого классического, которого показывают по телеканалам. А какие еще бывают виды дартса? Я думаю, что даже можно как-то не погружаться, просто рассказать, что в них там происходит. Давайте разделим, да? То есть есть виды дартса, а есть разнообразные игры в дартс. Это немножко разные вещи. Mm. Это потому что в мире существуют два вида основных игры. Самой это игра классическими дротиками с металлическими иглами и игра в софт тип дартс, когда игла пластиковая. И это, в общем, достаточно mm. разные игры. И там немножко разные правила. И поэтому, ну, как бы вот существуют да, такие два вида дартс. Мы вот в основном в России играем в классический дартс. И у нас две такие основные игры для тех, кто профессионально играет в дартс. Это вот 501, который я рассказал, и так называемый крикет. Это когда надо кидать по нескольким секторам, определенным образом в них попадать и набирать очки. Кто первый попадет там, допустим, по три раза в сектор 20, 19, 18, 17, 15, да, и 16, естественно, и, и, и в центр мишени 25 и бул, потому что самый центр мишени красненький, он да. э, дает 50 очков, зелененький вокруг него дает 25 очков, и при попадании, когда играется в крикет, то попадание в зелененький считается одним очком, попадание в красное 2 очка. Вот нужно в каждый сектор попасть и набрать ага. по 3 очка. При этом, если вы попадаете в утроение, вы попадаете сразу, вы набираете 3 очка, если вы попадаете в удвоение, 
вы набираете два очка, если попадаете просто в сектор, вы получаете одно очко. И таким образом вы закрываете каждый сектор. Кто успевает закрыть сектор первым и набрать максимальное количество очков на соперника, а вы их набираете таким образом, когда соперника сектор какой-то не закрыт, он не попал три раза, а у вас он, он уже закрыт, вы имеете право бросать в этот сектор, и тогда все количество попадания и набор очков – это ваш плюс, это то, что вы имеете в своем активе. И таким образом, кто а -а -а. Больше набрал очков, тут выигрывает. Вот еще есть такая игра. Она тоже достаточно интересная, но чуть менее распространенная. Блин, я понял сразу две вещи. Первое. Без арифметики играть в дартс практически бесполезно, потому что считать так или иначе приходится, особенно когда нету какого-то электронного табло и судьи, которые автоматически все тебе подсчитают. И второе, это, наверное, такое заблуждение. Вот все, кто видели дартс, им кажется, что ну, самое главное в дартсе это попасть в яблочко, попасть вот в тот самый булай. Ну, вот э, если вы играете в электронный дарс, то практически все игроки бросают в центр мишени, и это действительно очень важно, потому что он там гораздо больше, чем в классической мишени, и попасть в него гораздо легче. Если мы говорим о игре в 501 очко, то, конечно, безусловно, утроение 20 – это 60 очков, это гораздо больше, да. и сам сектор там немножко больше, чем центр мишени. Поэтому, конечно же, все начинают бросать в утроение 20, что является ну, ближайшей возможностью набрать максимальное количество очков mm -hmm. и списать максимальное количество очков. Потому что три попадания в утроение 60 – это все-таки 180, а три попадания в центр да. мишени – это 150. Ага. Я правильно понимаю, что даже вот если мы говорим о 501 очке, есть, наверное, какая-то определенная последовательность бросков, которая позволяет набрать вот это определенное количество очков, и тогда, получается, будет какой-то ну, стопроцентный победитель, то есть если это без промахов. То есть я правильно понимаю, что все профессиональные спортсмены вот при игре 501 стремятся вот именно вот в эту последовательность попадать? Сыграть лек в 501 за минимальное количество дротиков. Минимальное количество дротиков – это 9. То есть вы попадаете, ну, например, несколько множество, скажем так, комбинаций, не так уж и много, но несколько есть. Мы берем самую-самую классическую. Вы попадаете в 180, да. 180 очков, у вас э, остается 321, вы попадаете 180 очков, у вас остается 141, и тогда вы бросаете, первый бросок вы бросаете в 60, у вас остается 81, второй бросок вы бросаете в утроение 19, это 57 очков, и у вас остается mm. удвоение 12. И при попадании в удвоение 12 вы, естественно, за 9 дротиков закрываете свой лэк. Блин, очень интересно. Но получается все равно, что если вдруг рука немножко дрогнула, числа немножко сместились, то получается нужно всю стратегию полностью переделывать. Естественно, после каждого подхода вы э, имеете новую стратегию согласно количеству очков, которые у вас осталось. Э, если бы руки у всех не дрожали, то все бы закрывались за 9 дротиков. Поверьте, это происходит достаточно, да. достаточно редко. Тогда бы это не было таким профессиональным видом спорта, наверное, который да. любят миллионы по всему миру. Да. Игорь, тогда тут логичный вопрос. А как вы вообще попали в этот вид спорта? Потому что чемпион в 1992 году, ну, понятно, что вы начали увлекаться дарцем, наверное, чуточку пораньше. У меня уникальный случай. Я в апреле 91 -го года познакомился с Дартс и в апреле 92 -го года стал чемпионом России. Неплохо, мягко говоря. Очень да. быстрый и профессиональный старт. Но тогда э, все-таки не было э, таких сильных игроков, как сейчас. Э, не думаю, что у меня что-нибудь подобное получилось э, с теми ребятами, которые играют сейчас на том уровне, на котором они играют. Ну, тогда тоже были все равны, да. Естественно, когда ты сейчас начинаешь, ты тоже уже видишь этих игроков, и ты начинаешь тоже немножко с другого уровня. Вот. Но я считаю, что мне тоже отчасти немножко повезло. Да, у меня там полетел мне это понравилось. И когда ты начинаешь заниматься каким-то новым делом, и у тебя начинает получаться, ты начинаешь этим делом болеть. Mm. И я, конечно, ну, просто влюбился в этот вид спорта, много стал тренироваться, играть, а потом уже чуть позже и мы начали организовывать турниры, я там помогал. Сейчас он вице-президент, тогда он был президентом Федерации mm -hmm. ДАЦ России на Илю Аксянову. Я тогда помогал ему проводить турниры. У нас, в общем, неплохо получалось. Мне, не знаю, как-то было очень приятно когда мы что-то делали такое замечательное. Так что я ни на секунду не пожалел, что познакомился с этим видом спорта, и вот уже сколько лет есть чем заняться, скажем так. Да, ну чувствуется, во-первых, энергетика, что спорт действительно ваша любовь. Мне кажется, это самое главное. Я думаю, что все слушатели это тоже услышали. У меня такой неожиданный вопрос возник. Вот обычно я спрашиваю у спортсменов о том, что важнее, там, талант или дисциплина. Вот есть подозрение, что в дарце все-таки есть какой-то определенный набор, наверное, навыков, который позволяет, наверное, лучше 
просто ну, занимать более хорошие места. Сразу же первое, почему-то мне пришло в голову, это какие-нибудь, наверное, хирурги, потому что у них рука никогда не дрогнет. Второе, сто процентов это люди с каким-то шикарным глазомером, потому что, ну, иначе вообще никак. Вот. Так ли это или нет? Или все-таки тут в дарце, как и во многих видах спорта, дисциплина намного важнее каких-то вот таких врожденных навыках, назовем это так? Мне сложно сказать. Я бы там отдал приоритет, может быть, баскетболу, потому что все-таки самый сильный, один, один из самых сильнейших игроков сейчас в России, Борис Кольцов, он занимался в свое время баскетболом, потом пришел в, дар, в дартс, и у него здорово все полетело. У нас еще был Лев такой э, игрок, он тоже из баскетбола, тоже очень хорошо играл, тоже чемпион России. Mm. Но мне кажется, что все равно, чтобы быть э, прямо в топе лучшим из лучших, ну, нужно э, любить э, этот вид спорта, тренироваться и, конечно же, иметь э, некий талант. Талант должен вести, вести вперед, и это очень важно. Потому что, ну, вот, к сожалению, при потере каких-то тонких ощущений ты перестаешь попадать. Это я на себе сейчас э, испытал. Мне вот играть, например, сейчас очень сложно. Я вроде бы все делаю, как и раньше, но, видимо, уже, не знаю, возраст, ощущения совершенно нет, дротики не попадают. Вот. Но при этом я абсолютно счастлив, что у нас появились потрясающие молодые ребята, которые играют на очень хорошем уровне, и совсем уже молодежь к ним тоже подтягивается. Надеюсь, что скоро мы будем совсем-совсем на уровне. Игорь, я не могу не спросить, конечно, такой общий исторический вопрос, потому что сейчас я разговариваю с вами, человек, который застал э, рождение э, целого вида спорта, наверное, в нашей стране. И э, если есть какая-то вот буквально такая мелкая, очень быстрая историческая справка о развитии дартса в России. Можете ее рассказать? С какого города начиналось? Какие города подхватили? Когда пошли турниры? Когда все это уже переросло в какое-то такое адекватное спортивное движение с федерациями и с прочими штуками? Ну, федерация появилась достаточно быстро. Как все начиналось, приехала такая компания Unicorn. Она привезла мишени в достаточно большом количестве. Приехали ведущие игроки, которые играли за этот бренд. И они познакомили Россию с Дартс. Как раз вот Наиль Оксанов участвовал, собственно говоря, в начале этого пути. И тогда Юникорн привез мишени. Они отдали эти мишени. В частности, вот Наиль там занимался их распределением. И они как это сделали? Они повесили достаточно много мишени в бары. Они отправили мишени тогда еще в города города Советского Союза в Прибалтику. И на первый чемпионат России приезжали игроки из Прибалтики, очень много у нас было, там из других городов. Благодаря, в первую очередь, работе тогда уже организовавшейся федерации, которая начала продвигать этот вид спорта. Когда произошел развал Советского Союза, то сразу же, практически сразу, была организована федерация Дарца России. Так что федерация у нас была практически с первых дней. И можно сказать, что вот 89-90-91 года, в 90-91 году прошли первые два чемпионата СССР. Их выиграл Андрей Патрики, он у нас непобежденный чемпион СССР двукратный. Хм. Вот. А потом с 92 -го года начался чемпионат уже в России. И вот в нем участвовал я. Но что самое интересное, что на этом чемпионате все равно, я вот точно помню, что в полуфинале я, или в четвертьфинале я играл со спортсменом из Прибалтики. То есть тогда они еще к нам приезжали. Так что вот это, mm -hmm. это, это вкратце. Но потом у нас были уже хорошие соревнования. Мы сделали тогда Russian Open, к нам иностранцев приехало много. Мы приглашали mm -hmm. ведущих игроков, Дарс, которые были тогда мирового уровня, известны очень, они приезжали к нам, к нам в гости. Так что, в общем, это было бурно. Мне сложно рассказать, что было в середине, потому что приблизительно где-то в 96-м году, 97-м, я перестал э, играть, увлекаться. Ну, надо было уже молодая семья, ребенок, надо было идти работать, деньги зарабатывать. Вот, mm -hmm. Дарс не приносил. Отошел на время на второй план, да. да. Дохода, даже как хобби он, наверное, там был не сильно, хотя мы с папой там иногда поигрывали в подвале. Ну, в общем, вернулся я в Дарц где-то в 2007 году. Приблизительно так, где-то лет mm -hmm. через 11. Вот, снова стал играть, и, в общем, мне все это безумно нравится, так что все замечательно. А мне интересно, а вот я правильно понимаю, что первые игры это все-таки была Москва, наверное, потом, как я предполагаю, Питер, это вот стандартные города, где все проходит? Все, что я знаю, вот все, что когда я пришел, я, я не могу сказать там о чем-то другом, но все основные турниры все были в Москве. Вот когда я был, мы все основные турниры проводили в Москве, мы даже в Питер, а нет, вру, в Питере был турнир, я как сейчас помню, был какой-то турнир в Питере, больше всего был турнир в Ташкенте, 
как раз Андрей Патрихи выиграл там телевизор за первое место. Помню, как мы его перли на поезде из этого Ташкента. Это страшная такая история была вообще. Mm -hmm. Потому что он был такой ламповый. Это не современный телевизор, а ламповый. Это такой гроб на колесе. Вот мы его оттуда тащили. Да, и был турнир в Питере. Я как раз помню, что я его осенью, после того, как стал чемпионом России, осенью я его... Там такой был игрок Олег Асташов. Я ему проиграл там в финале. Так что в Питере тоже был турнир. У меня, конечно, опыта не так много, но, по крайней мере, я замечаю постоянно, что там в каких городах я не бываю, и там, не знаю, хожу по каким-то заведениям, барам, и, во-первых, очень много где стоит дартс. Второе, частенько люди в него просто играют, вот прям вот как сцена из какого-то английского фильма. Вот. И третье, я даже заставал какие-то локальные соревнования, поэтому мне кажется, что даже и какие-то, может быть, любительские лиги у нас в стране есть или что-то в этом духе. Ну, то есть не только профессиональные, но уже как бы... Без, безусловно. У нас, например, сейчас э, проходит турнир, э, который называется «Клубная лига». То есть клубы по всей стране проводят свои отборочные соревнования, и лучших игроков из каждого клуба присылают для игры в Москве. Поэтому нет, конечно же, очень, очень много э, людей, которые, может быть, не ездят на соревнования, но играют в дартс у себя в регионе. Э, безусловно, таких людей сейчас и становится все больше и больше. Они приходят, получают удовольствие. Я только радуюсь. А как считаете, почему вообще так происходит, что Дартс довольно быстро запланил чуть ли не всю барную культуру в России, так это точно? Сразу же практически появилась федерация. Ну, потому что на примерах нашего подкаста очень многие виды спорта тоже классные. У них такого там не получалось в течение очень большого количества времени даже какое-то вот такое небольшое сообщество вокруг себя собрать. Потому что в Дартсе просто такой легкий порог входа или... Мы как раз не считаем. Людей много играют в дартс, да, и что он достаточно популярен. Как раз именно при учете вот этого легкого порога входа, когда тебе нужно купить мишень, дротики и играй дома. Там угу. тебе нужно не так много места. В данный момент мой товарищ Наиль Аксянов, мне кажется, ну, с, там, они с Борей Кольцовым, с Сергеем Иксаровым, они, на мой взгляд, очень хорошо взялись за историю именно развития дартс. Потому что в прошлом году, когда появилась международная дартс лига, то появилась возможность показывать дартс по телевизору, соответственно, привлекать людей, ну, хотя бы так визуально заинтересоваться этой игрой. А, конечно же, надо, угу. дальше надо как-то стимулировать, чтобы люди приходили, чтобы они играли, чтобы они оставались. В первую очередь, оставались в этой игре. И вот, мне кажется, ребята проделывают большую работу на эту тему, и, на мой взгляд, у них очень здорово это получается. Так это здорово, здорово. Да. да учитывая, что уже больше 35 лет спорт развивается в России, очевидно, что он точно захватил широкие там слои населения, это сто процентов, вот, потому что в дартсе и дети играют постоянно, вот у меня там крестник недавно играл в дартс у дедушки в саду. Так что, мне кажется, это очень круто, очень круто. Да, легкий вид спорта, который может объединить всю семью. И самое главное, чем хорош Дарс, ну, безусловно, я часто путешествую, я видел людей, которые приходили, они мне рассказывали, мы начали в Дарс играть там в 18-19 лет, а сейчас им по 75, там, да, по 70 лет. То шикарно, есть, то есть шикарно. Это, да, это, это вид спорта, с которым ты можешь пройти всю свою жизнь. Если, ну, там, более-менее тебе повезло, и у тебя нет сильных заболеваний каких-то, да, там, Uh -huh. связанных uh -huh. с суставами, то, в принципе, ты можешь играть вообще всю свою жизнь в дартс и получать колоссальное удовольствие. А самое главное, вот чем хорош дартс? Я вот всем еще говорю, что это совершенно уникальный вид спорта, потому что вы приезжаете в любую страну, которую вы не знаете, да. вы находите дартс-клуб, и ровно через 2-3 дня, если вы постоянно в него походите, вы там знаете колоссальное количество людей, и вы можете там какие-то вопросы свои решать, начать э, немедленно. Поэтому в, в плане коммуникации дартс просто уникальный вид спорта. Вот просто как, как гольф. Да? Ну, гольф это вот, там, наверное, не для... Ну, гольф вся... подороже, да. подороже, конечно. Да и не везде. Мягко говоря, подороже. Потом, Мягко говоря, да, да. Это сложно найти, поля, там все погода и все остальное. А дартс все-таки это вещь, где можно играть и в жару, и в холод. Что, соответственно, да. дает ему ну, такие привилегии, которых нет в других видах спорта. Да. Ну и как минимум еще клюшки с собой везде не потаскаешь. Да. Сложно будет с перевозкой. А дротики сейчас делают такие, что иголка выкручивается, все раскручивается, и вы даже с собой в ручную кладь уже можете дротики возить, что, безусловно, всем облегчает сильно жизнь. А, даже так? Да. Я думаю, любые колющие предметы это не пропускают. Вот, а, 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 когда вы их разбираете, их нет. 
То есть это ну, уже не колледж а, вернет. Угу. Поэтому есть свои плюсы, еще дополнительные. Да, но мы, конечно, дали такой прям очень классный лайфхак для любого путешественника, который оказался с какой-то проблемой или без денег. Ему нужно просто зайти в ближайший дарс клуб и поиграть там пару дней, и 100% появятся какие-то люди, которые его смогут выручить. Блин, мне кажется, это прям вообще очень круто. И мне очень понравилась фраза... 100%! Я сам много раз проходил этот путь. О, так вообще шикарно. Можете рассказать какую-то одну историю про то, как, как так получилось, что какие-то прям полезные знакомства, скажем так, случились благодаря Дарцу? Мне по состоянию здоровья надо было жить как бы у моря, и в плане моря я в свое время выбрал Кипр потому что он был дешевле, чем наши Сочи. Ну, ну, классическая история сейчас, ну, в целом мало что поменялось, да. Я играл в дартс, я пришел, познакомился со всеми в дартс, мне помогли, ну, все, начиная от того, где жить, как жить, какие-то проблемы, там, не знаю, получение документов, все. Я все это нашел Офигенно. в баре. Офигенно. Я все это нашел. Все, вот все, вот, вот, от слова все. И мой лучший друг, единственный, который сейчас у меня ну, есть, у меня друзей много, но которые прям вот близкие, и у кого я сейчас э, останавливаюсь, когда я приезжаю, да, я, вот я у него живу, а с ним мы познакомились, он был капитан нашей команды. Нет, ну блин, ну вот все, ну тут надо точно в Дарс играть, потому что рано или поздно это сто процентов принесет какие-то очень шикарные знакомства, блин. Да, это, конечно, очень круто. А, но я правильно понимаю, что а, сейчас у нас в России сто процентов есть какие-то регламентированные скажем так, чемпионаты России, Кубки России и прочая история. Но если есть федерация, безусловно, федерация проводит да. все турниры, ну, как и все основные виды спорта, да, то есть у нас угу. есть да. Кубок России, у нас есть чемпионат России, у нас есть турниры регионального значения, то есть по полной программе ага. все турниры проходят. Плюс у нас появилась да. международная Дарс Лига, которая такая более профессиональная, с чуть более строгими э, правилами в плане этикета и проведения турниров. Э, эти турниры Лиги в большей степени показываются на Матч ТВ. Естественно, там чемпионат России mm -hmm. тоже был mm -hmm. показан на Матч ТВ, но вот основные турниры Лиги, ну, то есть основные турниры, которые показываются по Матч ТВ, в настоящий момент это турниры Лиги. Многослойная турнирная сетка, я бы так сказал. Игорь, вот вы сказали про этикет. У меня сразу же вспыхнула куча вопросов. Я правильно понимаю, что чем выше, скажем так, профессионализм игроков, тем меньше им запрещается разговаривать, как-то словами травмировать своего оппонента или что-то вот в этом духе, потому что, ну, спорт без э, трэш так называемого, порой это вообще не спорт, насколько это есть в дарте. В профессиональной лиге это есть на 100%, но э, не так, как вы говорите, да, у нас там полная тишина. Там разговаривать нельзя, и влиять на игрока нельзя, потому что вы должны четко понимать, да, то есть наша задача создать условия для игры одинаковые для всех. Когда вы играете да. в тишине, это одинаковые для всех условия. А когда где-то игрок там куда-то попал, начинает кричать, а кто-то другой в этот момент бросает дабл, и у него дернулась рука, это уже точно не одинаковые условия. А так как ну, степень ответственности и все-таки люди играют за достаточно большие призовые, то, конечно, мы должны соблюдать комфортные условия для всех участников. Но при этом, когда они выходят на сцену, тут, пожалуйста, мы никого не ограничиваем. Раздолье. Да, там раздолье. Ну, как бы только, по по естественно, уважайте спортсменов, которые стоят на, на сцене. Пожалуйста, не кричите им под руку. Пожалуйста, там, ну, следите за их реакциями, если им что-то не нравится, но ну, не делайте это второй раз. А так, по большому счету, конечно, можно болеть, можно даже песни петь. Э приходите. И мы будем счастливы вас всех видеть. Посмотрите расписание в программе Матч ТВ и приходите болеть. Угу. Мы, мы будем рады. У нас билетов нет. Угу. Пожалуйста, приходите. А, все, открытый доступ. Да. Шикарно. Вообще, вообще супер, супер. Меня зовут Даша. В 30 лет я решила, что хочу стать балериной. В школьные годы я занималась легкой атлетикой, во взрослом возрасте йогой, какое-то время даже просто ходила в зал и никогда не думала, что танцы – это про меня. Особенно классическая хореография. Но я решилась и записалась на занятия. Первое, что я поняла – балет – это потрясающе. Второе – это очень трудно. Даже не знаю, кто устает больше – тот, кто ходит на тренажеры или тот, кто стоит у станка. Ведь у балерины во время занятий работает все тело, начиная от макушки головы и заканчивая большими пальцами ног. Мышцы напрягаются уже от того, что нужно просто встать в первую позицию. Однако у меня неплохо получается для новичка, что только увеличивает мотивацию заниматься. Это и фитнес с его кардио и силовыми, и эстетика, и сообщество классных девушек в трико. О Большом театре я, конечно, не мечтаю. 
Вообще у меня нет мысли, что занятия должны привести меня на сцену. Это просто очень изящный, качественный и захватывающий способ заниматься спортом. А еще мне нравится всем рассказывать, что я хожу на балет. Это была история Дарьи. Вы услышали ее, потому что мы вместе с нашим партнером, брендом Ferragimatogen Fit, запустили специальную рубрику. Она называется «Главное начать». В ней мы рассказываем реальные истории людей о том, как они решают заняться спортом. А если хотите рассказать о себе, то оставляйте комментарий к этому выпуску. А чтобы тренировки радовали еще больше, вам понадобятся дополнительные источники энергии. Например, батончик Ferragimatogen Fit. Он содержит на 20% меньше калорий и на 30% меньше сахара в сравнении с ферогематоген Farm Standard. В одном батончике ферогематоген Fit содержится 100% от необходимой суточной дозы L-карнитин, а также витамины и микроэлементы, которые улучшают обмен веществ и способствуют лучшему усвоению железа. Батончики порадуют приятным вкусом какао. Всю продукцию производят на фармацевтическом заводе Farm Standard в соответствии с высокими стандартами качества. БАТ не является лекарственным средством. Игорь, знаете, я когда готовился к подкасту, прошерстил буквально там 10-20 ссылок по поводу дартса, и везде я видел такую ключевую, наверное, мысль, что дартс — это вот такая шотландская английская игра. Ну и, соответственно, наверняка там самые сильные спортсмены в истории по дартсу, я тоже предполагаю, что, скорее всего, они вот из Англии, Шотландии, там Уэльса, может быть, Северной Ирландии. И тут такой вопрос, насколько далеко сейчас вот российский дартс далеко от такого типичного английского Дарца. Ну, я бы сказал так. Английский типичный дарс тоже делится на две части. Есть так называемая профессиональная дарс-корпорация, где собраны очень сильные игроки. Ну, наверное, там на голову сильнее многих игроков в мире. И есть э, международная дарс-федерация. Я безумно, я всегда это всем рассказываю, я безумно расстроен был, когда в 2022 году э, наши игроки не смогли поехать на чемпионат мира. Международный Дарс Федерация. Потому что у нас была шикарная команда, шикарная команда, очень сильная, которая могла играть бы с ними абсолютно на равных. Я прям в этом уверен. Абсолютно а -а -а. на равных. И сейчас мне сложно сказать. Я считаю, что наши ребята играют просто шикарно. Просто насколько они конкурентоспособны, ну, сейчас ну, действительно тяжело сказать, ну, да. сказать, потому что да. надо видеть людей на сцене. Потому что англичане, ну, конечно, вот эти, если мы берем профессиональную лигу, они безумно стабильны. Если мы берем мировой чемпионат, международный Дарс Федерации, то я считаю, наши ребята абсолютно конкурентоспособны и, и способны там играть и на хорошем уровне и выигрывать. Не могу сказать, что без проблем, но такая возможность у них есть. Я считаю, что они уже достигли уровня, когда они могут играть на равных. Ну и, кстати, есть много хороших игроков. Игроки не только в Англии, Шотландии. Очень сильно развился дартс в Голландии. Там сильные игроки в Бельгии. Так что есть еще игроки из разных стран. Из Австралии, кстати, которые играют на сильнейшем уровне мировом. Вы вот сказали про какие-то равные правила для всех, равные условия. Тут у меня возник вопрос по поводу дротиков и самого поля. Я понимаю, что дартс доступен, наверное, ну, ну, вообще, наверное, вообще всем, потому что есть, там, не знаю, маркетплейсы, пожалуйста, любые спортивные магазины. А в профессиональном дартсе должны быть определенные дротики по какому-то особому ГОСТу и должны быть какие-то специальные мишени? Должны они сделаны быть из какого-то определенного материала? Это как-то регламентируется? Или все-таки там есть тоже какие-то, не знаю, у кого как? Нет, ну, на любом турнире дартс, который проходит на официальном уровне, есть, конечно, регламент мишени. Мишени должны быть сизалевы, определенного хорошего качества, и на них, собственно говоря, все и играют. Что касается других мишеней, которые более низкого качества, вы можете повесить их домой, в них играть, и никто вам слова никакого не скажет. Но как бы мы стремимся, чтобы у нас были мишени ну, там, лучшего качества, uh -huh. чтобы люди приходили и получали максимальное удовольствие. Что касается дротиков, их колоссальное количество, колоссальное. Они ограничены только по длине и по весу. Вот по длине не скажу, честно скажу, не помню. А по весу, по-моему, максимальный вес – это 50 грамм. То есть я правильно понимаю, что, в принципе, они могут быть какой-то там особенной какой-то формы, вообще никто на это обращать внимание не будет. Главное, чтобы они прошли вот эти показатели длина вес. У каждого игрока, вообще у каждого, свои дротики, они... Свои? Да, абсолютно. То есть игроки приходят на турнир со своими дротиками. Нет, это не значит, что они их mm. сами вытащили. Естественно, они их не точат. Не, ну я, не это я понимаю, да. Они покупают, но подбирают каждые дротики под себя. И 
вы не представляете, какое сейчас количество выборов дротиков, хвостов, оперения. Ну, просто колоссально. Я даже все точно не перечислю. И даже если мы возьмем какие-нибудь там каталоги только одной фирмы, то вот только в одной фирме будут десятки и сотни различных хвостов и оперений. А если сложить все фирмы, которые сейчас занимаются дарцами, но ну, это будет уже тысяча. Я предполагаю, что дартс – это, наверное, очень суеверный вид спорта. Во-первых, мы сказали, что у каждого свои дротики, и 100% я уверен, что очень многие спортсмены любят какую-то определенную фирму, определенную марку и определенную форму, считают их счастливыми. Вот. А есть ли еще какие-то суеверия в дартсе вообще в целом? Есть ли какие-то запретные ритуалы, которые вот нельзя делать, иначе там, ну, ну, не получится? Это как вот в футболе нельзя целовать, не знаю, кубки мира или кубки Лиги Чемпионов, пока ты его не выиграл. Иначе не возьмешь. Ну, честно говоря, я не слышал. Вот не знаю, может, у кого-то из игроков что-то свое есть, как-то никогда не задавался этим вопросом. Наверняка есть, сто процентов. Кто-то там не бреет, наверняка mm. что-нибудь. Ну, у каждого такое. свое. То есть, да, что-то свое есть. Но как-то я никогда не говорил, потому что это такое лично интимное. Я почему-то у игроков никогда не спрашивал, мне всегда казалось это как-то очень личное. Я не, лю не люблю очень лично mm. спрашивать у людей, ну, зачем. Ну, значит, это точно суеверие, если никто никому об этом не рассказывает, и это не общеизвестно, значит, все-таки есть у кого-то там такие но настолько, <смех> настолько интимные правила, что лучше, да. Это не совсем верное утверждение с вашей стороны, потому что если мы об этом не говорим, это не значит, что это есть. Это просто мы об этом согласен, не говорим. Согласен, <смех> Поэтому мы не знаем. Я предлагаю остаться на мнении, что может быть, но я этого не, не знаю, да. Ну, хорошо. Игорь, я совсем не спросил про тренировки, и, ну, наверное, все слушатели, и я тоже вхожу вот в это число, предполагают, что тренировка может быть только одна. Это брать тротики и бросать, собственно. А есть ли, может быть, какие-то другие вообще упражнения? Может быть, есть какой-то комплекс тренировок для того, чтобы лучше играть в дартс? Или все-таки есть только одна тренировка, один вид тренировки, вот и занимать ей как можно больше? Ну, не думаю, что есть один вид э, тренировки. Лучше, конечно, спросить у какого-нибудь практикующего тренера, особенно кто занимается с детьми, потому что я уже дав давно никого не тренировал, сам уже тоже особо не тренировал, Поэтому мне сложно сказать. Может быть, по-разному, да. Игроки могут играть, просто нарабатывать бросок. Кто-то играет упражнения, проходя удвоение только, да, не бросая там даже в утроение. То есть у каждого есть какой-то свой метод, который ему близок. Я даже читал там зарубежную литературу, там тренер предлагает медитацию, да, то есть когда ты там mm. лежишь в кровати и четко представляешь себе бросок, который вот точно попадает mm. в цель, при этом ты... Визуализация такая. Да, такая Интересно. некая визуализация, да, при этом ты делаешь как бы идеальный для себя бросок, да, ментально, и mm -hmm. занимаешься этим там достаточно долго, то есть нельзя там минуту полежать, попредставлять, то есть это надо тоже там минут 10-15 повизуализировать, и тогда, может быть, у тебя что-то тоже получится. Но это я, я не пробовал, поэтому не знаю, я просто читал, мне было интересно, там много чего разного написано, поэтому я думаю, что на этот вопрос, конечно, безусловно, человек, который работает э, тренером и который занимается с людьми живыми, вот mm -hmm. в Москве, например, это Николай Михалин, всем рекомендую, его можно найти в интернете. Замечательный совершенно тренер. У него много хороших воспитанников, которые здорово играют. И можно прийти, даже если вы не собираетесь быть чемпионами, у него есть свой клуб, который замечательно развивается в Москве, в районе Сокольников. И прийти, поиграть и попробовать. Так что очень всем рекомендую. Игорь, у меня осталось буквально парочка вопросов. Они уже такие больше философские, но все-таки о спорте. Первый вопрос такой. А что для вас этот вид спорта? Что вы ощущаете, когда играете в дартс? Какие эмоции он у вас вызывает? Ну, раньше было лучше, потому что раньше я попадал. Когда ты играешь и попадаешь, у тебя как бы гормон счастья выделяется гораздо чаще. Ну, безусловно, мне нравится, я все не отказываюсь. Я даже не... Просто я перестал расстраиваться, когда проигрываю. Раньше я расстраивался, сейчас я понимаю, что, ну, видимо, пришла пора просто быть хорошим зрителем, а не хорошим игроком. Но я получаю удовольствие. Я ничего не могу с собой сделать. Даже дома я там, может быть, особо не тренируюсь, но там подойти минут пять побросать, это все равно снимает стресс, ты немножко расслабляешься, в этот момент ты можешь помедитировать, походить, даже вообще ни о чем не думая, просто побросать дротики, это потрясающе. Дарс, конечно, он такой спорт, я говорю, на всю жизнь и э, совершенно замечательный, то есть он может помочь там в каких-то 
сложная ситуация, когда тебе надо там о чем-то серьезно подумать. Или голову очистить. Да, нет, я когда был директором завода, у меня в комнате отдыха висел дартс. У меня каждый раз, когда была какая-то сложнейшая ситуация там на заводе, я приходил в кабинет, брал дротики и начинал бросать. И потихонечку, потихонечку находил решение. Так что помогает. Да, я согласен, потому что у меня тоже бывала такая ситуация, когда там у меня были какие-то, не знаю, определенные мысли по поводу всяких разных решений, и просто чтобы как-то разгрузиться, я начал бросать дротики, и вдруг через минут 20 я осознал, что я, во-первых, 20 минут бросаю дротики, во-вторых, что я вообще ни о чем не думал, и в-третьих, что уже все не так сложно, как казалось. Мне кажется, это очень здорово. Да, не так плохо. Жизнь не так плоха, как было до первого подхода, да. Замечательно, так и есть. Игорь, у меня последний вопрос, он очень философский. Я думаю, что вы классно сейчас поразмышляете на этот счет. Игорь, как вам кажется, как меняется мышление человека, а может быть даже и жизнь человека, когда он начинает играть в дартс? Что у него меняется в голове? Ну, молодые люди, в первую очередь, я всем советую поиграть в дартс серьезно, потому что это помогает научиться хорошо устно считать. Потому что сейчас приходят люди, даже взрослые, ну, это прям... Я даже не знаю, как это писать. Считают плохо. Плохо – это когда они считают. Mm. А когда вообще ничего, то я даже не знаю, как это назвать. Да? То есть человек не имеет никакого образования вообще. Ну, хотя бы Дарс может чуть-чуть образовать на дважды два четыре. Но каких-то волшебных уроков, ну, наверное, все-таки Дарс мне как Дарс да, не принес. Все-таки основные уроки мы извлекаем из прожитой нами жизни. И дартс – это тоже часть жизни, и ты встречаешь там людей, и они или подтверждают какие-то твои наблюдения жизненные, или опровергают. То есть все равно это некая такая жизнь, и жизненные уроки, и жизненное общение, и познание жизни только через дартс. Поэтому что дают дартс? Общение. Самое главное, что нужно человеку – это общение. И дартс, безусловно, может дать общение в любой точке мира с совершенно новыми людьми, и вы найдете общие точки соприкосновения, вам будет интересно, и вы будете проводить время, и ни о чем не задумываться, и получать просто колоссальное удовольствие от совершенно новой компании, от которой вы даже не ожидали, что вы можете найти. Ох, Игорь, на этой шикарной, даже не знаю, житейской мудрости, наверное, я это скажу. Я предлагаю заканчивать наш подкаст. Хочу сказать вам огромное спасибо, и особенно спасибо за две вещи. Первое, за огромное количество историй, потому что я, лично я это люблю. Я думаю, наши слушатели тоже. И второе, за вот эти короткие, но очень классные мысли про дартс, особенно про то, что самое главное в спорте, это вообще-то, это может быть и общение, вот, а не какое-то там достигательство результатов. Мне кажется, это очень круто. Спасибо большое, что к нам пришли. Не за что был очень рад поговорить. Спасибо вам большое. Совсем недавно мой дедушка повесил дартс на дерево в саду. Мы небольшие племянники в тот день с утра бросали дротики, пытаясь попасть в яблочко. Само собой, у них этого не вышло. Я спросил их, не расстроены ли они таким результатом. Ответ меня просто убил. Дарс не для слабаков. Тут снайпером нужно быть. Шикарная и честная мысль. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте. И делитесь с друзьями, скоро вновь услышимся и поговорим уже о совсем другом спорте.